আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমার চ্যানেল মামিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমিও আপনাদের দয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সালমন মাছ দিয়ে কালিয়ার রেসিপি আর এই রেসিপিটা আশা করি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে কারণ আমি খুবই সহজ আর সিম্পলভাবে তৈরি করেছি আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে একদমই ভুলবেন না তাহলে দেখি নেই আজকের এই রেসিপি রান্না করতে আমার কি কি উপাদান লাগছে আমি পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি প্রায় এক কাপের মতো আর টমেটো কুচিও নিয়েছি প্রায় এক কাপের মতো আস্ত কাঁচামরিচ নিয়েছি বেশ কয়েকটি তারপর জিরা নিয়েছি আদা চামচের মতো ফুরন দেবার জন্য আর আদা বাটা রসুন বাটা নিয়েছি এক চা চামচ করে লবণ নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী আর তেল নিতে হবে পরিমাণ মতো এবার আমি সব গুঁড়া মশলা একসাথে একটি বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি প্রথমেই নিয়েছি আদা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া আদা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়া আর চায়ের চামচের তিন ভাগের এক ভাগ ধনিয়া গুঁড়া এবার আমি এর মধ্যে অল্প একটু পরিমাণে পানি দিয়ে মশলার একটা পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি আপনি এটা না করতে চাইলে স্কিপ করে যাবেন এবার আমি মশলার পেস্টকে এক সাইডে রেখে মাছগুলাকে ম্যারিনেট করে নেব আর এখানে আমি সলমন ফিস নিয়েছি প্রায় এক কিলোর চেয়ে একটু বেশি মাছের কালিয়া তৈরি করার জন্য আপনি যে কোনো ধরনের বড় মাছ নিতে পারবেন আর প্রথমেই আমি মাছগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এবার সামান্য একটু নুন হলুদ দিয়ে মাছগুলোকে ম্যারিনেট করে রাখবো প্রায় দশ মিনিটের মতো আর এর ফলে মাছের ভেতরেও নুন হলুদের ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে চলে যাবে আর দশ মিনিট পর মাছগুলোকে আমি ফ্রাই করে নেব আর এর জন্য প্রথমেই প্যানটাকে গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে রান্না করার তেল পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি অপেক্ষা করব তেলটা গরম হয়ে আসা পর্যন্ত তেল গরম হয়ে যাবার পর এখানে আমি মাছগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর আমি একসাথে সব মাছ দিচ্ছি না দুইবারের বেঁচে মাছগুলোকে বেজে নেব এই পর্যায়ে কুকারের আঁচটা মিডিয়াম টু হাইয়ে আছে আর যখন মাছের এক সাইড হয়ে যাবে মাছগুলোকে উল্টে দিতে হবে আর মাছটা কতটুকু ভাজবেন সেটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে তো আমি মাছগুলোকে বেশি কড়া করে ভাজব না শুধুমাত্র মাছের কাঁচা ভাবটা দূর করার জন্য যতটুকু ফ্রাই করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই করে নেব আর আপনি চাইলে মাছগুলোকে একটু কড়া করে বেজে নিতে পারেন এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে মাছগুলো বাজা হয়ে যাবার পর এগুলোকে আমি উঠিয়ে নিয়েছি আর তার এক এক সাইড আমি প্রায় দু মিনিট করে ভেজে নিয়েছি আর আমি বাকি মাছগুলো ঠিক একইভাবে ভেজে নিয়েছি সব মাছ বেজে নেওয়ার পর যে তেলটা রয়ে গেছে এই তেলের মধ্যে আমি রান্নাটা করে নেব আর এর মধ্যে আমি জিরাগুলা দিয়ে দিয়ে এর ফোড়নটা দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হবার কারণে জিরাগুলাও কিন্তু খুবই তাড়াতাড়ি ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে আর আমি দেরি না করে সাথে সাথে পেঁয়াজ বাটা এর মধ্যে দিয়ে আমি নেড়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা দেবার পর পেঁয়াজগুলাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে এগুলাকে নেড়ে চেড়ে এর কাঁচা গন্ধটা দূর করে নিতে হবে প্রায় দু থেকে তিন মিনিট ধরে আমি পেঁয়াজগুলাকে এভাবে তেলের সাথে ভেজে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন বাটা তারপর এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিলাম এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি টমেটো কুচি আর টমেটো কুচি দেবার পর একসাথে ভালো করে এগুলাকে মিশিয়ে নিতে হবে তাহলে এগুলাকে আমি দু থেকে তিন মিনিট ধরে এভাবে কষিয়ে নিতে থাকি তেলের মধ্যে ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর প্রায় তিন থেকে চার মিনিট ধরে পেঁয়াজ আর টমেটোগুলোকে একসাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এটাকে আমি কাবার করে দিচ্ছি আর কুকারে আজকে মিডিয়ামে রেখে এটাকে কষিয়ে নেব আরও তিন থেকে চার মিনিটের মতো এরই মধ্যে পেঁয়াজ আর টমেটোগুলা খুব সুন্দরভাবে কষে গিয়েছে এখন এগুলাকে হালকা একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বানিয়ে রেখে সেই পেস্টটা যেটা আগে আমি তৈরি করে রেখেছি আপনি যদি এইভাবে পেস্ট তৈরি করে না থাকেন তাহলে এই পর্যায়ে আপনার সব গুঁড়ো মশলা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে তারপর মশলা আর পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে একসাথে কষিয়ে নিতে হবে আর কুকারের আঁচটাকে অবশ্যই মিডিয়াম টু লয়ে রাখতে হবে এই পর্যায়ে তা না হলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে মশলার মধ্যে যখন আর কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ একদম থাকবে না অথবা আপনার গুঁড়া মশলাটাও ভালোভাবে কষে গিয়েছে বুঝতে পারবেন তখনই এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বেজে নেওয়া মাছগুলো কুকারের আজকে এই পর্যায়ে মিডিয়াম টু লয়ে রেখে একে একে আমি সবগুলো মাছ মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম বেশ কয়েকটি কাঁচামরিচ ফ্লেভারের জন্য এবার এটাকে আমি ডাকনা চাপা দিয়ে মিডিয়াম টু লো আচে রান্না করে নেব প্রায় তিন থেকে চার মিনিটের মতো 
আর এর ফলে মাছের মধ্যে মশলা সব ফ্লেভারটা কিন্তু চলে যাবে আপনি যদি পারেন এ পর্যায়ে মাছগুলোকে একটু উল্টে অন্য সাইডটাও ঠিক এভাবে করে নেবেন আমি সেটা করতে পারছিলাম না তাই আমি এর মধ্যে অল্প একটু পরিমাণে পানি দিয়ে এগুলোকে আমি হাতল ধরে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি যাতে মাছগুলো ভেঙে না যায় তারপর এটাকে আমি দেখে দিয়ে কুকারের আঁচটাকে মিডিয়ামে এনে রান্না করে নেব পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো আর এই সময়ের মধ্যে মাছটাও খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর আমি হাড়ির কড়াটা ধরে এভাবে আরও একবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ধনিয়া পাতা কুচি আর ধনিয়া পাতা কুচি দেবার পর এটাকে ঢাকনা চাপা দিয়ে কুকারের আজকে মিডিয়াম টু লয়ে এনে রান্না করে নেব আরও তিন থেকে চার মিনিটের মতো তারপর কুকারের আঁচটাকে একদম অফ করে দিতে হবে এবার তাহলে রেডি হয়ে গেল আমার সলমন মাছের কালিয়া এটা খেতে খুবই অসাধারণ মজা লাগে আপনি অবশ্যই একবার এটা ঘরে তৈরি করবেন আর আপনি যদি সলমন মাছ দিয়ে নাও করতে পারেন যে কোনো বড় ধরনের মাছ দিয়ে এটা করে নিতে পারবেন আর এটা তৈরি করার পর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এটা কেমন হয়েছে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাদের ভালো ভালো কমেন্ট আমাকে অনেক উৎসাহিত করে সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ